Merhabalar, ben Bora Ersan Türk. Sıfırdan Matematik kitap programıyla ilgili önemli bir güncelleştirme var. O yüzden tekrar bir video ders hazırlamamız gerekti kısa süre içerisinde. Nedir bu önemli güncelleştirme? PDF görüntüleyiciliği değiştirdik program içindeki. Yeni koyduğumuz PDF görüntüleyici çok daha gelişmiş. Kalem araçları doğru, dikdörtgen, kare, çokgen vesaire gibi araçları içeren e, açıklamalar eklememize, işte text formatında yazılar eklememizde olanak veren ve bunları kaydetmemizi sağlayan bir yapıya sahip. Çok daha hızlı, çok daha gelişmiş. Şimdi ne yapacağız? E, i̇ki tane dosya var, zipli dosya. Tabi eski formattaki dosyalar da şu an duruyor ama gerekirse kaldıracağım onları. E, ayrıca USB lisanslama seçeneğini de koyduk. Yani önceki versiyonunda sadece bilgisayarı lisans alıp bilgisayar, o bilgisayarda çalışıyordu. Başka bilgisayarda çalışmıyordu. Zaten başka bilgisayarda çalışır şekilde lisans versek bir kişi alır, internete koyar. Artık herkes oradan kullanır. Bilgisayara özel bir lisans veriliyordu. Ama yine bu da bir sıkıntı. Ee, şimdi USB belleğe göre lisans verme seçeneğini de koyduk. Böylelikle e, isteyen kullanıcı USB belleğine lisans alırsa USB belleği alıp işte iş yerinde, okulda, evde, her yerde kullanabilir, her bilgisayarda kullanabilir USB bellek ile. Ama sadece o USB bir bellek içindeyken çalışır. Yani o USB bellekten bilgisayarı attığınızda başka bir USB belleğe kopyaladığınızda çalışmaz. Böyle bir seçenek sunduk. Şimdi bu zip dosyalarını indirdik. Zip dosyalarını nerede kullanacaksak, yani USB bellek içinde kullanacaksak oraya açıyoruz. Hard diskte taşınabilir bir hard diskte kullanacaksak oraya işte bir hafıza kartına kullanacaksak oraya açıyoruz. Ben bilgisayar üzerine açıyorum. Evet, masa üstüne attım. Tıkladım. Exe olana tıklıyorum. Zaten biliyorsunuz sıfırdan matematik kitap, normal kitap çözümlü olan da sıfırdan matematik çözümlü kitap. Bu da çözümlerin, gerekli soruların çözümleri yapılmıştır ayrıntılı bir şekilde. Sadece cevap gerektiren soruların çözümleri yapılmamıştır. Tıklıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Şu an satın almayacağımız için kayıt olmadan kullanmak istiyoruz. Bunu seçiyoruz. Evet. 7 dakika kullanılabileceğini vesaire gösteriyor. İleri diyorum. Evet. Kitabımız açıldı. Gerekirse bu pdf görüntüleyiciyi indirmenizi de isteyebilir kitap, program. Evet gördüğünüz gibi daha gelişmiş ve çok seçenekleri olan bir yapı var. Sol tarafta sayfalar var. Bu sayfalarda hemen çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Sayfalar arasında veya bölümlere geçmek için bookmark'ı seçip şu an 3 bölüm aktif. Matematikte tanışmak, toplama çıkarma, çarpma. Ee, tabi bu bölümlerde de yine önceki videoda anlattığımız gibi hepsi link halindedir. Şu, şuraya tıklayarak yatay görünüme, yatay sığdırma görünümüne geçiyoruz. Yani kitabımızın istediğimiz yerine buradaki linke tıklayarak hemen gidebiliriz. Bölümü de buradan seçebiliriz. Yine linke tıklayarak istediğimiz sayfaya gidebiliriz. Ve böyle bir arayüz var. İşte ileri geri gitmek, en son sayfa, en baş sayfa bunlar zaten e, alışık olduğunuz şeyler. Birçok araç var. Bunları deneyerek görebilirsiniz. Mesela biz bir çözme olayı yapalım. Eğer grafik tabletiniz ya da tablet PC'niz varsa buradan kalem aracını seçiyorum. Seçtim. Direkt üzerinde arkadaşlar çözebilirsiniz. İşte 3x eksi 3y eksi y Şimdi burada tabi bunu çözüyorsunuz. Ee, bunlar silinmiyor. İsterseniz kaydedebiliyorsunuz. Mesela CTRL'e basıp mouse oynattığımda yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Şimdi bunu diyelim çıkayım ben buradan. Çıkmak isterken kaydetmek istiyor musunuz diye evet diyorum. Dokümanı kaydediyor. Aldığımız notları.
dökümanı kaydetti. Tekrar açtığımda işte burada da atlayalım. Evet. Şimdi gerçi hangi sayfayı çözülmüştük unuttum ama çarpma mıydı sanki harfli terim gibiydi şimdi tam sızdıralım hızlı hızlı gezelim bakalım bulabilecek miyiz biraz önüne geçtik evet yani çözdüğümüz kısım gördüğünüz gibi burada duruyor. İsterseniz bunu tabi silebilirsiniz. Dokümanın silinmez. Sizin sadece çözdüğünüz silinebilir. Yani Birçok arkadaşlar burada faydalı araç var. Mesela açıklama ekleyebilirsiniz. Ne bileyim birçok şey yapabilirsiniz. Ne bileyim yazı ekleyebilirsiniz. Bunları kaydedebilirsiniz. Birçok araçlar var. Bunları denemenizde fayda var. Evet, şu anlık anlatmak istediklerimi gösterdim.